锦衣卫，创立于明太祖洪武十五年，负有护驾侍卫、巡查缉捕等职责，直属于皇帝。洪武二十年，明太祖曾一度裁撤，明成祖时又得以恢复，专门处理诏狱。锦衣卫。直接听命于皇帝，可逮捕任何人，包括皇亲国戚，并可进行不公开审讯。老七。老六，人呢？秦大哥，你你不是去办案去了吗？他们都去哪儿了？他们不知道啊。哎，秦大哥，我真的不知道。老爷，老爷，怎么样？夫人和小姐已经出城了。哦，那我就放心了。杨大人，圣谕说的清楚，让你交出谋反的书信。赵公公还特意嘱咐我，务必先让你交出书信，别一转身。你下头的人再把书信销毁了。好，赵大人，哼，真是没想到，被利用的居然是你们。交出来吧，杨大人，否则，<笑>否则如何？你敢杀我？圣谕里恐怕没这条吧。我当然不敢杀你，不过赵公公说了，你还有一个女儿。爹，爹，爹，玉儿，爹，你，你不是出城了吗？爹，他们。杨大人，你说还是不说？哎，师傅，你看这样，走，走，玉儿。玉儿，你们放开玉儿！你们要干什么？玉儿，爹！玉儿啊，玉儿！赵林，我一向认为，你们锦衣卫还是明事理的，没想到你们竟然做出如此卑劣无耻的事情！玉儿，玉儿啊！亲手，玉儿，出手！我说，请挥兵圣上，臣绝无不臣之心，更没有谋反的书信。杨大人。杨大人，杨大人，放过我的女儿！杨大人，杨大人，爹，爹，爹。
秦风，你怎么来了？师傅，怎么会这样？秦风，我知道你和杨家关系匪浅，所以才没让你来。你可不能冲动啊！如玉。如玉，别过来！如玉，都别动！如玉，如玉，你把刀放下。秦大哥，你还记得我之前问过你的事情吗？秦大哥，官场险恶，你愿意为了我退出锦衣卫吗？我记得。我怎么能忘呢？如玉，不要！如玉。不是吗？这就是官场。如玉，如玉，耶
王府的四大高手都被他击败了，这宿兵姑娘非同寻常。可是，先生，你的计谋就只是给我引荐这位高手？当然不是。属下这颗棋子已经安排了多年，在非常时期拿出来用，并非只是武艺高强那么简单。我就说嘛。你呀，三年前就联合赵公公除去太子心腹杨伯清，有失锦衣卫，一蹶不振。不愧你这一箭双雕的美誉啊！如今我皇兄已然沉客，太子又远在南京，这机会可是千载难逢啊！我就知道你肯定早有预谋。不敢。属下三年前就布下了一个局，成败哦，是这样
几个在这儿办点事儿，你们几个给我滚！大哥，大哥，没事吧，大哥？给我打！给我打！相助之恩，都给你们了。谢谢大家。诸位不用客气，我们是来找我大哥的。哎，对呀。呃，您大哥是哪位啊？他叫秦二。你们见过他吗？哎，这这这不是就是那个哦，秦二。哎，真的，他就是秦二。大哥，大哥。大哥，三年前你让我们查的那件事情已经有眉目了。当初，杨大人发现了汉王谋反的证据，正要揭发，不料汉王先发制人，勾结赵国，利用我们，害死了杨大人。眼下，只要我们找出汉王谋反的证据，就再也不用躲躲藏藏，可以光明正大的回去了。是啊。还有个消息，皇上身染沉沉疴，圣体堪忧，太子又远在南京，汉王已经蠢蠢欲动了。好了，咱们三年没见了，我在家等你们，来了，咱们只喝酒，只喝酒。大哥，我等你们。大哥，大哥，大哥，大哥。秦大哥，官场险恶，你愿意为了我退出锦衣卫吗？军师，一切如你所料。按计划行事，把握好分寸。现在。还不到伤及他们性命的时候。是师傅的恩你不报，杨姑娘的仇你也不报，你还是人吗？大哥留步，大哥，你不想回锦衣卫，兄弟们都不会为难你。可是这汉王跟随先帝出征
，杀梁冒功，帐下兵士烧杀淫掠。若是让他窃取到了神器，恐怕天下百姓都要遭殃。师父对咱们的教诲，难道你忘了吗？侠之大者，为国为民。锦衣卫。乃朝廷之利器，上奸群臣，下察百姓，忠君护国，舍我其谁？咱们赤胆忠心，保朝廷安稳。朝廷安稳，就是天下太平。生死与共，生死与共，福祸相依，福祸相依。天地作证，天地作证。山河为盟，山河为盟。外人害我兄弟者，外人害我兄弟者，必杀之。兄弟害我兄弟者，必杀之。兄弟害我兄弟者，必杀之。秦大哥，素涵啊，请进。秦大哥，你是不是要跟他们一起走啊？秦大哥，素涵虽然懂得不多，但我知道你是个好人，你做的都是有意义的好事。而且这段时间我也看出来了，你心里的那件事情，对你很重要。那你就去吧。不过，等你把所有的事情办完了，你再回来，我，我，我们，我们。都在桃花村等你。大哥。大哥，大哥，我就说吧，大哥不会丢下我们不管的。对对，为天下，为兄弟，为天下，为兄弟，为天下，为兄弟。兄弟按照你的吩咐，一个月前，我和老七找到了杨大人的管家，我们了解的事情也就这么多了。那杨管家呢？我们前脚刚走，他后脚就被人杀了。看来我们猜的没错，能销毁的证据都已经销毁的差不多了。没错，杨大人在那张布防图里。
你是谁？素寒姑娘，你怎么会在这儿？你。我当然是素寒呀。好，杀得好。义父，你把他杀了也好，可以给他们点颜色看看，这样他们追查起来就更坚决了。嗯，人呢？就是苏寒了。我这个计策，成败就靠你了。苏兵，定不负义父所托，成就汉王伟业。苏寒，苏寒，秦大哥，稍等一下
秦大哥，这么早有什么事儿啊？跟我走。啊，秦大哥去哪儿了？不知道等待多少夜晚，任思念无边无际蔓延。流星是天亮时。出发的信号，我翻山越岭，来到你身边。秦大哥，这一大早的，你带我来这儿做什么好吗？不是你说的，怎么自己反而忘了？啊、哦，我是想听。秦大哥，再说一遍。带你看日出，我答应过你的，我没忘。六弟，六弟，怎么回事？六弟，老六，六弟。大哥，老六，怎么回事兄弟们，大哥，汉王根深势大，朝廷也在追捕我们，咱们此行一定凶险万分，大家一定要小心，谁都不能再出事。这，这，这，这，这，这，这，这，这老二，来几间客房。哎，来了，啊，客官，楼上请。老四，哎，大哥，安排大家先住下，我出去一下。好，早点回来。大哥，早点回来。秦大侠，你们是何人？怎么知道我和顾捕头的暗号？大哥，不凡，真的是你啊？当然是我。嗯，大哥，三年前的事我都听说了。你这次回来，是不是为了这事儿？这件事儿，确实没有那么简单。不凡，大哥想求你帮个忙。不知道会不会给你添麻烦，大哥，你说这话可就见外了。咱们兄弟这么多年，有什么事情一定要告诉我，千万不要跟我客气。好，你派几个兄弟到锦衣卫指挥室的府邸帮我监视。好，大哥，莫非
，你先去，我日后告诉你。好秦大哥，你怎么会吹这首曲子？嗯、哦，这一路上都在听你吹，我就学会了。之前没见你吹过笛子。那，吹的好听吗？好听。嗯、秦大哥，你的这支笛子。以前的主人是不是很漂亮？苏汉，我们这一路凶险万分，你怕不怕？不怕。秦大哥武功高强，所以苏汉不怕。哦，对了。这个给你。这是什么？哇，莲子酥。白天闲逛的时候，顺便帮你买的。好吃。秦大哥，我长这么大，你对我最好了。瞎说。桃花村的赵大娘和钱大婶，他们对你也很好。对，他们对我也很好。我是说，你对我最好，真的。该来的，总是要来的。大哥。
，你们是来兴师问罪的吧？来吧。兄弟们没有误会你，你自己也不要误会你自己。三年前，我有差外出，回来是天翻地覆。谁知道，我反倒成了锦衣卫指挥使。我知道江湖上怎么说我。三弟不必多说，幸亏有你在，也给我们锦衣卫留了一点希望。今天兄弟们来，就是为了三年前的事。上次五弟找我，和我说过，本应找个时机向皇上禀报，但如今圣体堪忧，哪顾得上这些？兄弟们已经查清楚，三年前，杨大人得知汉王要谋反，他正要揭发，没想到汉王先发制人，勾结赵公公，利用我们锦衣卫逼死了杨大人。当年杨大人将汉王谋反的证据藏在了京城的布防图内。三弟，现在京城的防务归谁管？大哥。大家现在都是朝廷命犯，千万不能莽撞，出点小事，我还能按住壁虎。但动静大了，这……这么说，你知道在哪儿？诸位兄弟，现在圣上龙体堪忧，这京城看似平静，其实暗流涌动，在这当口。咱们还是小心为上。三哥，你到底在犹豫什么？难道你真的不想给师傅还有六弟他们报仇吗？六弟怎么了？六弟他死了，在来的路上被汉王的手下杀死了。就是他们。不妨托在兵部尚书李靖、李大人府上大家看，这边的护卫最少，从这儿进去，走这儿，绕过后花园，这里就是李大人的议事厅。京城布防图肯定藏在这里，藏在这里。老爸，老爸，你开锁的技术最好，技术最好，到时候就看你的。哎，小刘，小刘，拿走，拿走，拿走。这妞儿，这妞儿，哎，过来，开锁，开锁。秦大，秦大哥。外面不知道是些什,什么人，对我动手动脚动脚的。岂有此理！岂有此理！要是要是要是他们！老四，老四，今晚还有钥匙，还有钥匙，不要结尾，不要结尾生枝。大哥，大哥，秦大哥，秦大哥，你们要是你们要是都走了，我害怕，害怕。这里是李府的后花园，后花园巡逻的兵，巡逻的兵少，你在这里等我，你在这里等我吧，千万不要出来，千万不要出来。嗯
告诉老爸，你们两个动作快一点，我给你们守着。是是，大哥，走。老五，你去那边。老七，你去那边。嗯。是我，是我，素寒姑娘，你怎么来了？我刚才不是想找你们吗？也不知道怎么了，一走就走到这里来了。哦，哎，你怎么穿成这样？啊，我，秦大哥。你是谁？我是素寒呀。你不是素寒，说，你到底是谁？死大胆，给我拿下！刚才你们二人说，这布防图里有汉王谋反的证据，一派胡言。来人，慢着。李大人，且容在下一言。讲。此事既然牵扯到汉王，自是体大，要杀这两个人
，咱们也不必急于一时啊。何不让他们把藏匿之处指出来？若确实是虚妄之词，再杀也不迟。在这儿，银鹤客栈，你确定？这是当年杨大人留下的两个鞋趾。这么巧，侍郎大人，怎么了？啊，禀大人，下官和顺天府的几个捕头相熟，常听他们说。不时有江湖人物出入这迎鹤客栈，而且在追踪疑犯时，往往只见他们进，未见他们出。早就疑心，这迎鹤客栈里面有蹊跷。只是，这客栈老板顶上的人，惹不起。莫非？嗯。大人，我现在就去顺天府，和他们一同彻查此案。不可，顺天府人多而杂，必会泄露消息。依下观看，汉王如果真的要兵变，也就在这几日了。这客栈如果真的有问题，到时候他们肯定会派人前往。我们就给他来一个守株待兔。嗯。好了。你的衣服都湿了，脱下来考考吧。我出去走走。别，别留我一个人在这儿。你这样会生病的。没事，你转过去就行了。
花无痕，你到这里来干什么？素冰姑娘，我们找了你一晚上了，汉王放心不下你。我看，他是放心不下那幅图吧？瞧你说的，没事，是我们的人。这样，你听我安排，跟我走，明白吗？住手！住手！齐大哥，齐大哥，放开他！你们汉王府的高手，在江湖上也有些名望，挟持一个弱女子，也不怕传出去被人笑话。秦风，我们还有要事在身，你的相好，我们现在走了。听着，你敢跟过来，我就杀了他。苏寒，你别乱来。秦大哥，走。秦大哥，你别管我。那我怎么找你？<笑>我会再通知你。义父。嗯。好，左臂姑娘，本王要重重的赏你。很好，果然没有令我失望。苏平安，你先下去，我和王爷还有事情商议。是。嗯，有了这张布防图，再加上咱们兵部的内应。何愁京城不在我手上？正是，而且京城的精锐全部集结在迎鹤客栈周围。王爷，你看这里，还有这里，这里的兵力是最薄弱的。王爷可以率兵从这里直扑皇宫，一箭双雕啊！先生，你的计谋成功了。都是大哥不好，大哥不会让你们白死的。李大人怎么说？李大人还是比较相信我。不过，怎么找到证据，却是个问题。李大人让我们随时听候召唤，三年前的事情，他也觉得蹊跷。你能带着我们找到汉王谋反的证据？怎么了，大哥？我觉得我们这一路上，好像是一个阴谋。可是我又……我又找不到头绪，咱们找到汉王谋反的证据，就水落石出了。我总觉得哪儿不对。你们转告李大人，我得先去救苏寒。进来吧，大哥，把你三哥找来劝我。不是我想劝你，是我想劝你。清风，参见尚书大人。哎，不必多礼。坐。秦风，皇上近日龙体欠安，可是这两日
，京城江湖人士活动频繁，显然是汉王爷按耐不住。我昨夜深思，汉王若要成功，光是在京城兵变。他会对太子下手，所以现在计划有变。迎贺客栈的事就交给本官去处理，你们去保护太子。秦风，汉王处心积虑，现在朝中孰真孰假，我已无法分辨。不过，我相信你们，为朝廷，你当尽忠竭力，为你自己。你也该将功补过，洗脱罪名。这个道理，我想，你不需要我多说了吧？秦风不是不明白这个道理，是郭大人。秦风，我知道你要去救的是一个女子，可是你要明白，你要保护的可是当朝太子，未来的皇上。秦风明白，那你？还去救那个女子吗？太子帐下高手如云，不差秦风一个。报。呃，军师，宫里的消息。赵公公呢？是，下去吧。万岁万岁万万岁,万万岁！先生，你这是？赵公公迷信，皇帝驾崩了。你说什么？乃是社稷安危所在，不日将临朝为君，孰轻孰重，你还不清楚吗？你等几位诸人，如今还是朝廷的命犯，而今是给你们将功补过的机会。我问你，是去保护太子，还是只顾你的儿女私情？你若是一再执迷不悟，本官。只好将你送进大牢。大人息怒。大哥，我等锦衣卫精忠报国，自当以朝廷为重，请你三思啊。宫里封锁了消息，就等太子回宫了。现在太子的人马就在途中，不日将到。好，王爷放心，只要您按照。不妨图，率兵直扑皇宫。至于太子嘛，属下保证，他绝对进不了城门。爱至此，本官有话可说，你看着办吧。哼，大人，大人，秦风觉得迎贺客栈一事没那么简单。大人要当心，本官一心为朝廷。只要太子能顺利的即位，死而后已，又当如何？大哥，太子身系社稷，是英雄还是罪人，就看这一刻了。三位兄弟，这三年来我一直在想，什么是英雄？为国为民，为天下苍生，听起来多好
我一直想做个英雄，我也一直以为忠义可以两全，直到如玉的死，我才知道我根本不是英雄，我也做不了英雄，我只不过是一个有着七情六欲的普通人。如果我连自己的女人都不管不顾的话，那我连个人都算不上，更不用说英雄了兄弟，秦大哥，不凡，嗯，大哥有一件事要麻烦你一下。杀了你。然后，我就是苏汉。乱生姐妹本是一人，我没有杀死苏汉，因为这之后我就是苏汉。我杀死的是苏碧。辛辛苦苦把他带来。这可是汉王府生死攸关的时刻，缺你不可。孩儿明白。马上去准备吧。是。等等，苏冰啊，你必须明白，你叫苏冰，不是你妹妹，而且你杀了秦风三个兄弟。怎么样了？根据你说的，我已经派了很多兄弟到相国寺附近转悠。
。可是我并没有发现有什么人出来布置机关。就在刚才，我才看到有几个人偷偷摸摸的走过来，他们带了个小和尚，好像在跟小和尚交代什么事情。我偷偷跟了过去，远远的看到了你所说的那位姑娘。可是大哥，奇怪的是，那个姑娘行动自如，看起来更像是跟他们一伙的。一伙的。素涵怎么会跟他们是一伙的？你会不会看错了？是，大哥，因为当时距离实在太远，我不想打草惊蛇，所以并不敢靠得太近，只看到他们给了小和尚一样东西。等他们都走了以后，我就去逼问了小和尚。在此守候，可见素寒。大哥，不是都约好了吗？这是什么意思？他们怎么走的？朝哪个方向？他们是骑马走的，但我让人在马掌上做了手脚。相信我们到时候顺着马蹄的痕迹，很快就可以找到他们。你放心吧。好，咱们现在出发，走。欧阳说：“汉王帐下的第一谋士，他怎么会来银河客栈？好，果然如此。”兵部尚书李大人有令，银河客栈窝藏罪犯，厉行搜查。反了！竟然敢死可遇袭！大哥，看样子，他们应该走的是小路。他们究竟要去哪儿呢？为什么要带着素寒出城？汉王若要成功，光是在京城兵变还不够，我怕他会对太子下手。哎，秦、哎、哎，秦大哥，我想以后一直能陪在秦大哥身边。之前没见过你吹笛子，那个姑娘行动自如，更像是跟他们一伙的。不凡，你赶紧去找锦衣卫的兄弟。如果接应不到太子，就速来与我会合。
，你好大的胆子，竟敢谋反！私刻玉玺，竟还准备了皇冠龙袍，而今人赃并获。来呀，给我拿下！慢着，赵公公，在下也是得到消息，说汉王谋反，在此藏匿了证据，所以这才带兵前来。陈大人。你为何不做解释？尚书大人，你让我和你一起谋反另立太子，像这种大逆不道的事情，我可不敢干呀。我呢，一向忠心为国，所以啊，只好禀报朝廷了。大人。你只需按我说的去做，保准李靖落入圈套。你是兵部侍郎，李靖复发之后，自然由你来暂领兵部尚书之职。你暂领兵部尚书之职后，要立刻拿到兵符。皇宫内，我没有赵公公，理应外合。如此，何愁大？下官明白，全部拿下锦衣卫诸将来迟，望太子恕罪。你，你不是太子，我乃太子叔同。汉王的诡计，太子早就料到。今日三位护驾有功，太子必有重赏。汉王帐下高手如云，如果他真要弑杀太子，怎么会就派这几个草包来？撤！三哥，不凡兄弟。三哥，大哥托我给你捎个信儿。大人。瞒天过海，这还能瞒得住我？嗯。王爷，咱们该出发了吧？等局势的消息。可是，咱们密到了三千精兵，已经整装待发呀。再等等吧。是。带人过去速战速决，千万要记住，不要与他们纠缠。军师放心吧。刚才看见太子的求救箭
，太子有难，请大人速速点兵。点什么兵啊？我现在暂领兵部尚书一职，没有我的命令，谁也不许动。可是太子有难，也可能是有人假传信号，我会派人查看的。下去吧。可是大人，大胆，还不退下？慢着。尚书大人，李大人。你不是已经？我不是已经在天牢里了，是吧？哼，小小计策岂能瞒过本官？来呀、啊，我拿下！哎哎，李大人，压下去，跟赵公公关押一处。哎，李大人，你听我解释啊！李大人，李大人，李大人，你听我解释啊！李大人，来呀、啊，速速集结精兵，随我火速去救驾。是。请一位在此。怎么是他？苏寒在哪儿？军师有令，速战速决，杀！是是。杀一位就下来吃，请太子恕罪。免了。尚书大人也到了。不凡，别忘了我嘱咐你的事。好。你是不死不休啊！你究竟是谁？
尚书大人，太子殿下，我们离京城还有多远？除了这片竹林，十五里路左右便可到达京城。好，随我快快入京。殿下，仅因为秦风托我转告，汉王谋划多时，此时城防恐怕已经被他攻破。秦风谏言，请太子回宫之前，务必前往京城三大营。殿下，秦风所言极是。现在城中城防大部分已经被汉王控制了。走，那就前往三大营。是是。是老爷，咱们出发吧。王爷，师母我带，再不出发恐怕。秦风等保护，现在已经。秦风，是属下无能。太子已经奔京城三大营去了。此时，此时恐怕，恐怕已经。哎呀！逆我者亡。哎呀！请平身，谢主隆恩。秦风、许宁、顾不凡等锦衣卫上前。此次锦衣卫护驾有功，中赏。谢谢皇上。不过。朕听说，秦风当日选择的却是先去救一个女子。秦风，朕乃天子，天下安危系于一身，难道还不如一介草民？秦风。
你可知罪？臣愿领罪。哈<笑>，好，秦风，你们都起来吧。春秋时期，齐桓公想吃人肉，易牙就把自己的儿子给杀了，炖肉给齐桓公吃。管仲临终前警告齐桓公：“人之所亲，无故其子，易牙必定是奸臣。”可结果呢？齐桓公不听，最后被易牙困于宫中，活活给饿死。秦风，你的选择是对的，是男人。这个时候。就应该去保护自己的妻子。朕服侍昏君，朕很认可你的选择。谢皇上，母皇万岁，万岁，万万岁！哎，上来。秦总起，请留步。秦总起，李大人真是料事如神。哎，还是你精明睿智啊！李大人，退下。是。秦风，你想明白了？秦风这一路，觉得好像有人在引我走进一个圈套。大人，我想来想去，那布防图恐怕有蹊跷。昨晚老朽就已经发现那布防图确有蹊跷。秦风斗胆有一计，将计就计，就只怕……哎。老朽在兵部这么多年了，手下还是有几个可以信赖的人，你就放心吧。皇上有意让你当指挥使，你为何推辞呢？我们兄弟，谁当都一样。啊，啊<笑>早就听说你们锦衣卫兄弟情深，果然如此啊。<笑>秦大哥，锦衣卫是做什么的呀？有人说锦衣卫就是皇上的一把刀，不能有情，不该有义。可是如果真是这样，那还能算是人吗？没想到。我姐姐还活着，我还能再见到她。素涵，姐姐遇到了一个很深爱的男人。如果有一天你能遇到他，记得替我告诉他，这几天是我这一辈子最快乐的日子。